প্রিয় শিক্ষার্থীরা ফিল সায়েন্স এবং সোয়েল সায়েন্স সায়েন্স সেন্টারের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা আমি ডাক্তার সোহেল আজকে তোমাদেরকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এইচএসসি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা বোটানি নবম অধ্যায় উদ্ভিদ সারের তত্ত্ব সেই উদ্ভিদ সারের তত্ত্বের মধ্যে খনিজ লবণ পরিশোষণের যে লুন্ডেগার মতবাদ সেই লুন্ডেগার মতবাদ আমি তোমাদেরকে পড়াবো এই যে বললাম লুন্ডেগার মতবাদ এই লুন্ডেগার মতবাদের আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ এটাকে কেন সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ বলা হয় সেটা আমরা তোমাদেরকে একটু করে আবার ব্যাখ্যা করবো প্রথমে লুন্ডেগার মতবাদ নিয়ে আমি তিনটা কথা তোমাদেরকে বলবো তিনটা কথা প্রথম কথা হচ্ছে এটা কি এটা কি করে এটা খনিজ লবণকে শোষণ করে মাটি থেকে খনিজ লবণকে শোষণ করে তবে লবণকে যে শোষণ করে এটাকে যৌগ হিসেবে শোষণ করে না এটাকে শোষণ করে আয়ন হিসেবে এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় কথা এটি একটি সক্রিয় শোষণ মতবাদ এটা নিয়ে আমি তোমাকে একটু করে বলবো নর্মালি আমরা সবাই জানি কোন অনুপরমানব পদার্থের ঘনত্ব যে জায়গায় বেশি মনে করো দুটো জায়গা এক জায়গা অনুপরম ঘনত্ব বেশি এক জায়গা অনুপরম ঘনত্ব কম আমরা জানি যে কোনো পদার্থ বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে চলে যায় কিন্তু যদি বিপরীত হয় কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থান আসতে হয় এই যে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্ব আসার সময় তাকে কিন্তু শক্তি ব্যয় করতে হয় এই যে শক্তি ব্যয় করতে হলে তাকে বলা হয় সক্রিয় শোষণ মতবাদ দ্যাট মিন্স সক্রিয় শোষণ মতবাদ বলতে নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বে আসবে এবং এখানে কোষের নিজস্ব শক্তি বা এটিপি ব্যবহৃত হয় তাই এটাকে বলা হয় সক্রিয় শোষণ পদ্ধতি এটা কোথায় হবে এটা কোষ প্রাচীর উদ্ভিদের যে কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীরের যে তল বাইরের তল এবং ভিতরের তলের মধ্যে পদার্থের আদান প্রদান হবে তাহলে তিনটা কথা এখানে খনিজ লবণ শোষণ হবে কি হিসেবে আয়ন হিসেবে দুই নম্বর কথা এটা সক্রিয় শোষণ দ্যাট মিন্স নিম্ন ঘনত্বের স্থান থেকে উচ্চ ঘনত্বের স্থানে যাবে এবং এখানে শক্তি বা এটি ব্যবহৃত হবে আর হচ্ছে এটা কোষ প্রাচীরের ভিতরের তল এবং বাইরের তলের মধ্যে বস্তুর কি করবে আদান প্রদান করবে আচ্ছা এবার আমরা লুন্ডেগার মতবাদের মধ্যে বিস্তারিত পড়ব মনে করো এটা একটা উদ্ভিদের একটি কোষ উদ্ভিদের যদি কোষ হয় আমরা যেটা উদ্ভিদের কোষের সবচেয়ে বাহিরে যে আবরণটা সেই বাহিরের আবরণ হচ্ছে কোষ প্রাচীর তাহলে এটা আমরা জানি উদ্ভিদের যে কোষ প্রাচীর এটা আবার দ্বিস্তর বিশিষ্ট তাহলে দেখো এটা যে কোষ এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট প্রাচীর কোষ প্রাচীরের বাহিরে তার মানে কোষের বাহিরে কোষ প্রাচীরের ভিতরে তার কোষের ভিতরে তাহলে এই যে কোষের ভিতরের এলাকা এটা হচ্ছে কোষের বাহিরের এলাকা এখন এই যে কোষ প্রাচীর এই কোষ প্রাচীরটাকে আমরা যদি বড় করে যদি জুম করে দেখি তাহলে মনে করি যে আমি বড় করে জুম করে দেখবো তাহলে দেখো এটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের বাঁকানো অংশটা এই যে বাঁকানো অংশ এটাকে একটু তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি এটা সরল রেখার মতো করে দেখাচ্ছি মনে করেন হচ্ছে এরকম একটা অংশ তাহলে আসলে এই জিনিসটা কি এটা আমি আজ থেকে কোষ প্রাচীরের অংশ এটা যেমন খেয়াল করো কোষ এটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের ভিতরের স্তর বাহিরের স্তর সেম ভাবে এটা কোষ প্রাচীরের ভিতরের স্তর বাহিরের স্তর তাহলে কোষ প্রাচীরের ভিতরে দ্যাট মিন্স কোষের ভিতরে কোষ প্রাচীরের বাইরে দ্যাট মিন্স কোষের বাহিরে তাহলে এটা হচ্ছে বাইরের তল এটা হচ্ছে ভিতরের তল তাহলে মাঝখানে এটি কি এটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের দুই স্তরের মাঝে মাঝে কোষ প্রাচীরের দুই স্তরের মাঝে মাঝে একটা লাগে এখন দেখো কোষ প্রাচীরের ভিতরে বা কোষের ভিতরে থাকবে সাইটোপ্লাজম আর কোষ প্রাচীরের বাহিরে এটা থাকবে মাটি এবং পানি এখন আমরা লুন্ডেগার মতবাদ বিস্তারিত দেখব এখন দেখো এটি লুন্ডেগার মতবাদের মধ্যে আমি একটু আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে ভিতরের তল এটা বাহিরের তল আর মাঝখানে যে এলাকাটা এটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের দুই স্তরের মাঝে তোমরা সবাই জানো একটু আগে আমরা বলে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে লুন্ডেগার্ড মতবাদে আর একটা নাম হচ্ছে সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ তাহলে সাইটোক্রোম পাম্প দ্যাট মিন্স সাইটোক্রোম নামক একটা সিস্টেম এই পাম্পটাকে চালিত করে সাইটোক্রোম নামক একটা সিস্টেম এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা চালনা করে এখন দেখো সাইটোক্রোম হচ্ছে একটা সিস্টেম প্রত্যেকটা সাইটোক্রোম সিস্টেমের মধ্যে আবার তিনটি অংশ কয়টি তিনটি এই অংশগুলোর নাম কি প্রথমটাকে বলা হয় সাইটোক্রোম এ তারপর হচ্ছে সাইটোক্রোম সি তারপর হচ্ছে সাইটোক্রোম বি একটু মনে রাখবে নর্মালি নিয়ম হচ্ছে এ বি সি কিন্তু এটি আসলে এ বি সি এটা হচ্ছে এ সি বি এ সি বি আমাদের সময় আমাদের স্যাররা যখন আমাদেরকে পড়াইছিলেন আসলে তখন আমাদেরকে বলছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড হিসেবে মনে রাখতে এ সি বি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড তাহলে দেখো কোষ প্রাচ লুন্ডেকের মতবাদটা পরিবাহিত হয় একটা সাইটোক্রোম সিস্টেমের মাধ্যমে একটা সাইটোক্রোম সিস্টেমের আবার তিনটি অংশ এ সি এখন দেখো সাইটোক্রোম সিস্টেমের মধ্যে যে সাইটোক্রোম এ সি বি আছে তাদের প্রত্যেকের কাছে গঠনগত ভাবে দুটি জিনিস থাকবে এটা ওদের থাকবে এটা ওদের নিজেদের সম্পদ এটা থাকবে কি কি থাকে ত
একটি করে ফেরিক আয়ন থাকবে তাহলে এর কাছে একটা ফেরিক আয়ন এর কাছে একটা ফেরিক আয়ন আবার এর কাছে একটি ফেরিক আয়ন থাকবে আবার এদের সবার কাছে আরো একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে দুটি করে অ্যানায়ন থাকবে কয়টা না দুটি করে তাহলে ওর কাছে দুটি অ্যানায়ন থাকবে এর কাছে দুটি অ্যানায়ন থাকবে এর কাছে দুটি অ্যানায়ন থাকবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি এই কথাটা কিন্তু জোর দিয়ে বলি সেটা হচ্ছে লন্ডেকার মতবাদ পরিবাহিত হয় সাইটোক্রোম সিস্টেমের মাধ্যমে সাইটোক্রোম সিস্টেমের মধ্যে তিনটি পার্ট এ সি বি প্রত্যেকের কাছে গঠনগতভাবে দুটি জিনিস সব সময় থাকবে একটি হচ্ছে ফেরিক আয়ন আর দুটি করে অ্যানায়ন ফেরিক আয়ন দুটি করে অ্যানায়ন ফেরিক আয়ন দুটি করে অ্যানায়ন বর্ণনার সুবিধার তো আমরা কিন্তু অল্টার করে ঘর লিখছি তুমি তোমার সুবিধা মতো লিখতে পারবে কোনো ভুল নেই এখন দেখো কুষ্প্রাচীরের ভিতরের তলে ভিতরের তলে হাইড্রোজেন ভেঙে যায় হাইড্রোজেন ভেঙে যায় হাইড্রোজেন শুধু করতে গেছে কুষ্প্রাচীর ভিতরে তলে যে পানি আসে সেই পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন তৈরি করে এই যে হাইড্রোজেন তৈরি করে সে হাইড্রোজেন কিন্তু আবার ভেঙে যায় আমরা যেন হাইড্রোজেন যদি ভেঙে লিখি সে কি হয় এইচ প্লাস প্লাস একটি ইলেকট্রন এই যে হাইড্রোজেন যে ভেঙে গ্যাস প্লাস এবং ইলেকট্রন তৈরি করলো এই বিক্রিয়াকে বলা হয় ডিহাইড্রোজিনেশন বিক্রিয়া ডিহাইড্রোজিনেশন আর এই এনজামকে বলা হয় ডিহাইড্রোজিনেস ডিহাইড্রোজিনেস দেখো এইস এইস মানে এনজাইম এটা হাইড্রোজেন কি কি করে বিয়োজিত সাহায্য করে তাহলে ভিতরের তলে হাইড্রোজেন ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমের মাধ্যমে ভেঙে গিয়ে এইচ প্লাস এবং ইলেকট্রনে পরিণত হয় এই যে ইলেকট্রন পরিণত হয় সেই ইলেকট্রনটা প্রথমেই নিয়ে যায় पवार इलेक्ट्रन के जो ग्रहण कर ग्रहण कर इलेक्ट्रन घाटती प्रवेश कर कार्य 
সাইক্লোক্রোম সি যখন এক ইলেকট্রন পায় সে নিজে হয়ে যায় তিনটা অ্যানায়ন কিন্তু এই তিনটা অ্যানায়ন আবার কি করে সেখান থেকে একটা ইলেকট একটা অ্যানায়ন কাকে দিয়ে দেয় একটা অ্যানায়ন সে আবার সাইক্লোক্রোম বি কে দিয়ে দেয় সাইক্লোক্রোম বি ওই দুটো অ্যানায়ন সহ তার মোট কয়টা অ্যানায়নে পরিণত হয় তিনটা অ্যানায়নে পরিণত তিনটা থেকে এই অ্যানায়নটা কি করে একটা অ্যানায়ন আবার সে আবার ভিতরে তলে পাস করে দেয় তাহলে দেখো অ্যানায়নটা প্রথম নিয়েছিল সাইক্লোক্রোম এ দুটো থেকে তিনটা হয় বাট সে আবার ত্যাগ করে আবার এই দুটো আবার তিনটা হয় আবার অ্যানায়ন ত্যাগ করলে এই দুটো আবার তিনটা হয়ে এখান থেকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তারা সবসময় তার ওই যে এফ থ্রি প্লাস এবং দুইটা অ্যানায়ন এই কন্ডিশনটা তারা সবসময় কি রাখে স্থির রাখে এখন দেখো একটা জিনিস দুইটা এমসি কেউ খুব ইম্পর্টেন্ট একদম খুব ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রনের প্রথম গ্রহিতা ছিল সাইটোক্রোম বি কিন্তু অ্যানায়নের প্রথম গ্রহিতা সাইটোক্রোম এ আমি আবারও বলি ইলেকট্রনের প্রথম গ্রহিতা ছিল সাইটোক্রোম বি আর অ্যানায়নের প্রথম গ্রহিতা হচ্ছে সাইটোক্রোম এ পরীক্ষায় মাস্টার আসবে যে কোনো কারণে হোক ইলেকট্রন চলে আসছে তাকে পূরণ করার জন্য গেছে গিয়ে অ্যানায়ন এখন অ্যানায়নের যদি আমি ঘনত্ব ধরি বাহিরের তলে অ্যানায়ন ভিতরের তলে চলে যাওয়ায় ভিতরের তলে অ্যানায়নের সংখ্যা বা অ্যানায়নের পরিমাণ বা অ্যানায়নের ঘনত্ব বাড়তে থাকে দ্যাট মিন্স বাহিরের তলে কিন্তু অ্যানায়নের ঘনত্ব কমতে থাকে তাহলে ভিতর তলে অ্যানায়ন ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে আর বাইরের তলে অ্যানায়নের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে এটা অ্যানায়নের একটা ঘনত্বের পার্থক্য সৃষ্টি হয় এখন অ্যানায়নের ঘনত্ব পার্থক্য সৃষ্টি হলে ক্যাটায়ন ওভাবে মুভ করতে হবে ব্যালেন্স করার জন্য ক্যাটায়নকে যেতে হবে তাহলে ভিতরের তলে অ্যানায়ন বেড়ে যায় ভিতরের তলের অ্যানায়নকে ভারসাম্য করার জন্য বাহিরের তল থেকে কি চলে যায় বাহিরের তল থেকে তখন চলে যায় ক্যাটায়ন চলে যায় ক্যাটায়ন মানে ধাতু বা আয়ন বা মেটালেকা এই ক্যাটায়ন গুলো তখন ভিতরের তলে প্রবেশ করে কেন ওই যে বললাম ভিতরের তলে অ্যানায়নের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে ভিতরের তলে ঋণাত্মক চার্জ বেড়ে যাচ্ছে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য বাহিরের তল থেকে কি চলে আসে ধাতু আয়ন বা ক্যাটায়ন গুলো চলে আসে একটা জিনিস খেয়াল করো অ্যানায়নকে গ্রহণ করার সময় বা পরিবহন করার সময় সাইক্রোম এ সি বি এদের শক্তি প্রয়োগের ব্যবহার হয়েছিল শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল তাই এটা হচ্ছে শক্তিও শোষণ পদ্ধতি কিন্তু ক্যাটায়ন বলে যাচ্ছে কেন ওই যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের কারণে ব্যালেন্স করার জন্য সে নিজে নিজে চলে যায় তাহলে সে নিষ্ক্রিয় শোষণ এখানে যেন কোনো শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহলে লুন্ডাকার মতবাদে অ্যানায়ন পরিশোষণ হচ্ছে শক্তিও শোষণ কিন্তু ক্যাটায়নটা আবার নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতি আছে এখন দেখো এই যে ইলেকট্রন যখন চলে আসে এই ইলেকট্রনকে আবার কে গ্রহণ করবে এই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করার জন্য এই যে চা এই পাশ থেকে ভিতরের তলে যা এইচ প্লাসটা ছিল সেই এইচ প্লাসটা আবার বাইরের তলের দিকে আসতে শুরু করে এইচ প্লাস তাহলে এইচ প্লাস কি করে এই ইলেকট্রন আমি একটু এইভাবে লিখি তোমাকে ওই যে ইলেকট্রন যেতে দিচ্ছি এই ইলেকট্রনটা দেখো তাহলে এই যে সার্টিফিকেট এই যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে সেটাকে নেওয়ার জন্য কি আসে হাইড্রোজেন আসে আবার তখন বাহিরের তল থেকে কি প্রবেশ করে অক্সিজেন প্রবেশ করে অক্সিজেন প্রবেশ করে তাহলে ভিতরের তল সরি বাহিরের তল থেকে আসে অক্সিজেন আবার এই যে এইচ প্লাস তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে হয় হাইড্রোজেন এভাবে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন হলে কি তৈরি করে পানি তৈরি করে তাহলে বাহিরের তলের কাছে কি তৈরি হয় পানি তৈরি হয় তাহলে দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো প্রত্যেকবার সাইটোক্রোম বিএসি এর সময় আমি একটা জিনিস তোমাকে এইভাবে বলি প্রত্যেকটা সাইটোক্রোম সিস্টেমের কাছে তারা থাকে প্রথমে এফ থ্রি প্লাস ইলেকট্রন যে গ্রহণ করে যেই তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন তারা হয় আবার এফ ই টু প্লাস দেখো এই যে ইলেকট্রন এফ ই টু প্লাস যখন এফ ই থ্রি প্লাস যখন এটা গ্রহণ করে সে কি হয় এফ ই টু প্লাস আমরা জানি ইলেকট্রন গ্রহণ করা এটা জারণ বিক্রিয়া তাহলে এফ ই থ্রি প্লাস যখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন সে হয় জারিত সে হয় জারিত আবার এফ ই টু প্লাস আসার পর সে আবারও ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দিয়ে সে কিসে পরিণত হয় এফ ই থ্রি প্লাসে পরিণত হয় লুন্ডেকার মতবাদের সময় জারণ এবং বিজারণ বিক্রিয়া সংগৃহীত হয় সংগঠিত হয় তাহলে আমি জাস্ট ওরা তিরিশ সেকেন্ডে কথাটাকে পুরোটাকে আবার বলি তাহলে কোষপাথরের ভিতরে তল বাহিরের তল ভিতরের তলে ডিহাইড্রোজিনিস এনজামের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ভেঙে গিয়ে এইচ প্লাস এবং ইলেকট্রন পরিণত হয় এই ইলেকট্রন প্রথম গ্রহণ করে সাইটোক্রোম বি এর এফ থ্রি প্লাস এফ থ্রি প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করলে সে হয়ে যায় এফ টু প্লাস বাট এফ টু প্লাস তার স্ট্রাকচার বজায় রাখার জন্য ইলেকট্রনকে ত্যাগ করে সে আবার এফ থ্রি প্লাস হয় এভাবে এফ ইলেকট্রনটা সাইটোক্রোম সি এর কাছে যায় এফ থ্রি প্লাস এফ টু প্লাস আবার ইলেকট্রন ত্যাগ করে আবার সাইটোক্রোম এর কাছে আসে সাইটোক্রোম এই ইলেকট্রনটাকে বাইরের তলের দিকে মুক্ত করে দেয় 
ইলেকট্রন যখন ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে ভিতরে ঋণাত্মক চার্জের ঘাটতি হয় সেই ঘাটতি পূরণের জন্য অ্যানায়ন প্রবেশ করে যেই অ্যানায়ন প্রবেশ করে প্রত্যেক জনের কাছে আগে থেকে দুইটা করে অ্যানায়ন আছে তাহলে দেখো এই অ্যানায়ন গেলে এই দুইটা অ্যানায়ন তিনটা অ্যানায়নে পরিণত হয় সেই অ্যানায়ন আবার সাইটিকোন সিকে দেয় তাহলে সে আবার তিনটা হয় সে আবার সাইটিকোন বিকে দেয় বিকে দেয় আবার তিনটা হয় এভাবে অ্যানায়ন গুলো কোথায় চলে যায় ভিতরের দিকে চলে যায় অ্যানায়ন চলে গেছে ঋণাত্মক চার্জ ভিতর দিকে বেড়ে যাচ্ছে ওইটাকে ব্যালেন্স করার জন্য বাইর থেকে ক্যাটায়ন গুলো অটোমেটিক প্রবেশ করে এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতি এখন এই যে ইলেকট্রন দিল সেই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করার জন্য কে আসে ওই যে এইচ প্লাস এইচ প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে কি হয় হাইড্রোজেন পরিণত হয় আবার বাইরে থেকে আসে অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে কেন কি তৈরি করে পানি তৈরি করে এখন এফ থ্রি প্লাস যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা হয় জারিত আবার এফ টু প্লাস যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সে হয় বিজারিত এই ছিল আজকে আমাদের লন্ডেকার মতবাদ সবাই আশা করি আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তোমাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে এবং তোমাদের যে কোনো প্রয়োজন আমাদেরকে অবশ্যই তোমরা নাম করবে ধন্যবাদ সবাইক